అందరికి నమస్కారం నా పేరు శివ వెల్కమ్ టు యాపిల్ బైట్స్ ఫ్రమ్ లిబి టేబుల్ ఈరోజు మనం ఓల్డ్ ఐఫోన్ నుంచి న్యూ ఐఫోన్కి అది ఐఫోన్ ఎస్ సిక్ ట్వంటీ ట్వంటీకి ఏదో ఫోన్ అయినా కావచ్చు మనం ఎలా ట్రాన్స్ఫర్ చేసుకోవచ్చు డేటా అనేది చూద్దాం ఇందుకు మనం ఫోన్ ఆన్ చేద్దాం లాక్ బటన్ ప్రెస్ చేసి పట్టుకుంటే ఆన్ అవుతుంది సో మనం సెటప్ స్క్రీన్కి వచ్చాం ఇక్కడికి వచ్చాక మనకి ప్రెస్ ద హోమ్ బటన్ హోమ్ బటన్ ట్యాప్ చేయగానే మనం లాంగ్వేజ్ సెలెక్ట్ చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది ఇక్కడ ఓల్డ్ ఐఫోన్లో చూస్తే సెటప్ న్యూ ఐఫోన్ అని వచ్చింది అలానే మన కొత్త ఐఫోన్లో మనం ఏం చేయాలంటే మనం లాంగ్వేజ్ సెలెక్ట్ చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది ఇంగ్లీష్ సెలెక్ట్ చేసుకొని నెక్స్ట్ సెలెక్ట్ యువర్ కంట్రీ తర్వాత కంట్రీ సెలెక్ట్ చేసుకుంటాం ఇక్కడ సెటప్ మాన్యువల్ అని ఉంది సెటప్ మాన్యువల్ మీద ట్యాప్ చేశాక నెక్స్ట్ ట్యాప్ ఆన్ కంటిన్యూ ఇక్కడ వైఫై కనెక్ట్ అవ్వాల్సి ఉంటుంది సో నేను వైఫై కనెక్ట్ అవుతాను సో వైఫై కనెక్ట్ అయ్యాక నెక్స్ట్ ట్యాప్ ఆన్ నెక్స్ట్ సో ఇట్ మే టేక్ ఫ్యూ మినిట్స్ టు యాక్టివేట్ యువర్ ఫోన్ నెక్స్ట్ డేట్ అండ్ ప్రైవసీ ట్యాప్ ఆన్ కంటిన్యూ సో మనం టచ్ ఐడి కూడా సెటప్ చేయాల్సి ఉంటుంది కంటిన్యూ ఇక్కడ చూడండి మనకి ఆప్షన్స్ కనపడుతున్నాయి యాప్స్ అండ్ డేటాకి వచ్చాక రెస్టోర్ ఫ్రమ్ మైక్రోడ్ బ్యాకప్ రెస్టోర్ ఫ్రమ్ మ్యాక్ ఆర్ పీసీ ట్రాన్స్ఫర్ డైరెక్ట్లీ ఫ్రమ్ ఐఫోన్ మూవ్ డేటా ఫ్రమ్ ఆండ్రాయిడ్ అని ఉంది ఇప్పుడు మనం ఐఫోన్ నుంచి ట్రాన్స్ఫర్ చేస్తున్నాం కాబట్టి ట్రాన్స్ఫర్ డైరెక్ట్లీ ఫ్రమ్ ఐఫోన్ ఇది చూస్ చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది ఇది చేసే ముందు మనం ఒకటి గమనించాలి ఇందులో స్పేస్ మనకి డేటా ఉంటుంది కదా ఫో ఫోటోస్ కానీ లేకపోతే కాంటాక్ట్స్ ఏదైనా సరే సేమ్ ఇక్కడ అంత తగినంత స్పేస్ లేకపోతే మనం మధ్యలో ఆగిపోతుంది అనమాట సో మనం స్పేస్ అనేది సేమ్ ఉంది ఇక్కడ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనకి ఇక్కడ హండ్రెడ్ గిగా బైట్ డేటా ఉంటే ఇక్కడ మనకి సిక్స్టీ ఫోర్ గిగా బైట్ అయితే మన డేటా అనేది మూవ్ అవ్వదు మొత్తం సో మనకి సేమ్ సైజ్ లేకపోతే తక్కువ ఉన్నట్టయితే మనకి డేటా అనేది మూవ్ అవుతుంది అనమాట ఇక్కడ చూడవచ్చు మనకి ఇక్కడ స్క్రీన్ వచ్చింది సో కంటిన్యూ మేము ట్యాప్ చేస్తే కనెక్టింగ్ అని వస్తుంది ఇక్కడేం స్కాన్ చేయమని వస్తుంది ఇక్కడేమో కోడ్ లాగా ఉంటుంది మనకి ఇక్కడ చూడండి యానిమేషన్ ఉంటుంది దాన్ని మనం ఎగ్జాక్ట్గా మనం స్కాన్ చేయాల్సి ఉంటుంది అనమాట స్కానింగ్ అయిపోయింది సో మన ఓల్డ్ ఐఫోన్లో ఏదో పాస్వర్డ్ ఉందో ఆ పాస్వర్డ్ అనేది ఇక్కడ ఎంటర్ చేయాల్సి వస్తుంది అనమాట ఎంటర్ పాస్వర్డ్ ఆఫ్ ఎవర్ అదర్ ఐఫోన్ కొత్త ఐఫోన్లో మన ఓల్డ్ ఐఫోన్ పాస్వర్డ్ అనేది ఎంటర్ చేయాలి ఇప్పుడు సెటప్ అనేది స్టార్ట్ అవుతుంది ట్రాన్స్ఫర్ అవర్ డేటా ట్రాన్స్ఫర్ ఫ్రమ్ ఐఫోన్ డౌన్లోడ్ ఫ్రమ్ మై క్లౌడ్ నేను రికమెండ్ చేసేది ఏంటంటే ట్రాన్స్ఫర్ మై ఫోన్ అనేది చూస్ చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది ఫస్ట్ అగ్రీ అగ్రీ కంటిన్యూ నెక్స్ట్ కంటిన్యూ ఇవన్నీ ఇప్పుడు మీరు తర్వాత చేసుకోవాలనుకుంటే ఇప్పుడు నాట్ నెంబర్ మీద ట్యాప్ చేయొచ్చు సో ఈ ఆప్షన్స్ని కూడా మనం తర్వాత సెటప్ చేసుకోవచ్చు షేర్ విత్ యాప్ డెవలపర్స్ డోంట్ షేర్ డోంట్ షేర్ మీరు ట్యాప్ చేయండి సో ఐఓఎస్ థర్టీన్ పాయింట్ ఫైవ్ కొత్త ఐఫోన్లో ఇందులో థర్టీన్ పాయింట్ ఫైవ్ ఉంది ఇక్కడ వస్తుంది అనమాట ఇది ఇన్స్టాల్ చేయాలి సో ఐఓఎస్ థర్టీన్ పాయింట్ ఫైవ్ ఇన్స్టాల్ చేయమని చెప్తుంది సో మనం డౌన్లోడ్ అండ్ ఇన్స్టాల్ మీరు ట్యాప్ చేసి మనం ఇన్స్టాల్ చేసిన తర్వాత తర్వాత మనం ముందుకు ప్రొసీడ్ అవ్వచ్చు అనమాట ఈ విధంగా మనం ఓల్డ్ ఐఫోన్ నుంచి న్యూ ఐఫోన్ కాపీ చేయాలంటే డేటా కాపీ చేసుకోవాలంటే ఈ విధంగా మనం సెటప్ చేసుకోవచ్చు సో సాఫ్ట్వేర్ అప్డేట్స్ ప్రోగ్రెస్లో ఉంది ఇది అయిన తర్వాత మనకు డేటా ఎలా ట్రాన్స్ఫర్ అవుతుందో చూద్దాం ఇక్కడ చూడవచ్చు మీరు ప్రిపేరింగ్ టు ట్రాన్స్ఫర్ అని కనపడుతుంది సో ట్రాన్స్ఫర్ అనేది ప్రోగ్రెస్లో ఉంది సో ఇక్కడ ప్రోగ్రెస్ కూడా కనపడుతుంది చూడండి టైం రిమైన్ గేబర్ వన్ మినిట్ సో ట్రాన్స్ఫరింగ్ డేటా ఫ్రమ్ శివాస్ ఐఫోన్ ఇక్కడ మెసేజ్ చూడవచ్చు ట్రాన్స్ఫర్ కంప్లీట్ అని వచ్చింది ఫోన్ రీస్టార్ట్ అవుతుంది సో కంటిన్యూ సో మనం ఈ ఫోన్ పక్కన పెట్టేద్దాం సో ఫోన్ మళ్ళీ రీస్టార్ట్ అవుతుంది సో అంటర్ ద పాస్వర్డ్ ఇప్పుడు యాప్ లైట్ని వెరిఫై చేయాల్సి ఉంటుంది అలాంటి టూ ఫ్యాక్టర్ అథెంటికేషన్ ఎంటర్ చేయమని అడుగుతుంది నెక్స్ట్ సో ఎంటర్ చేశాక మనకి డేటా ఏమొచ్చిందో చూద్దాం ఫొటోస్ వచ్చాయి కాంటాక్ట్స్ కూడా వచ్చేసాయి మనకి కాల్ హిస్టరీ కూడా వచ్చేసింది ఇందులోకి మొత్తం సో మనకి అనేది డేటా అనేది ట్రాన్స్ఫర్ అయిపోయింది ఈ విధంగా మనం ఓల్డ్ ఐఫోన్ నుంచి కొత్త ఐఫోన్కి డేటా అనేది ట్రాన్స్ఫర్ చేసుకోవచ్చు కాకపోతే ఆ ఫోన్ అనేది దీని పక్కనే ఉండాలి ఓల్డ్ ఐఫోన్ అనేది దీని పక్కనే ఉండాలి బ్లూటూత్ ఆన్ చేసి ఉండాలి అలానే ఆండ్రాయిడ్ ఫోన్ నుంచి కూడా మనం కొత్త ఐఫోన్కి డేటా అనేది ట్రాన్స్ఫర్ చేసుకోవచ్చు దాని గురించి కూడా ఒక వీడియో చేస్తాను సో ఈ వీడియో మీకు ఉపయోగపడ